小子，你是不是真的想学斗气啊？那你知不知道什么叫做害怕？这里面有一只二阶魔兽龙蝎，你用青灵草的烟把它熏出来，杀了。如果你能做到，我就教你斗气。话还没说完，二阶龙蝎。就算是专门猎捕魔兽的佣兵团，也要好几个人联手猎捕。要是你害怕了，可以向我求救。但以后呢，就别再缠着我教你斗气。你不开口的话，我可是不会动手的啊。给你一个忠告：命是你自己的，别勉强。要是死了，到地底下，记得千万别跟你娘告状啊。
醒了，我死了，死了，都让龙蝎扎成筛子了，再不死也说不过去。那我岂不是得跟您一样一直待在这儿了？跟我待在这儿有什么不好？我可以教你斗气吗？我死都死了，我还学什么斗气啊？我就想教你，怎么样啊？我感觉我没死啊！你小子发来了，这么满满一大池的筑基灵液，外面人看到眼珠子都要掉下来。只有我老人家会对你这么好。这些都是筑基灵液。嗯。你呢？休息一下，等一下磕头行拜师礼。我呢，就勉为其难，指点你一下。我不要拜你为师。为什么？我都答应教你了，你磕个头很难吗？你知不知道外面有多少人想拜我为师啊？我知道啊，可是，一旦拜了你为师，那我一见到你就得给你磕头作揖，这种事儿我可不……那我没有师徒关系，我就教你，我们两个算什么？算合伙？合伙？对啊，你想想，你传我斗技和功法，我呢帮你报仇。你出技术，我出人，咱俩是绝对公平的关系，怎么样？你爹把你割药铺，还真是割对了。做买卖是一把好手、啊，本来就是。你说我说的在不在理？在。但是如果你学艺不精，玷污师门，那我岂不是要跟着丢人？所以，咱们把话说清楚。学斗气这件事，你得听我的，不许顶嘴，不许反抗。我该打打，该骂骂。你要是抵受不住，现在后悔还来得及，绝不后悔。我们萧家一向都是诚信待人，一诺千金。好，那我问你，人的根在哪儿？根，脚下。开口就错。一般人的根在下，修行者的根在上，虚空之处。你把意念集中在这儿，让筑基灵液灌满你的全身。怎么挂？闭嘴，好好练吧。废话真多。师爷爷，我一定，一定会练成的